ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻഡം ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്ന് ഗ്രോബാഗ് നിറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഗ്രോബാഗ് നിറയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ വേനലിങ്ങെത്തിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ വേനലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പലയിടത്തുമൊക്കെ ജല ദൗർലഭ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്കിനി കൃഷി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോബാഗിൽ എപ്പോഴും ജലാംശം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനാവും എപ്പോഴും ഗ്രോബാഗിൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരെ ഗ്രോബാഗ് നിറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോകളും കൂടി കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഗ്രോബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആദ്യം ഈ മണ്ണാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ണ് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം കുമ്മായമൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ചാണകപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെയാണ് വേപ്പിൻ പിണാക്കി നമുക്ക് വേണം കരിയില നമ്മൾ സാധാരണയായി കരിയില നിറയ്ക്കാറുണ്ട് കരിയില വേണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ചകിരിയും ചകിരിച്ചോറും ചകിരിയുടെയും ചകിരിച്ചോറിൻ്റെയും പ്രധാന ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈർപ്പം എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്ത് ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ചകിരി ചകിരിയും ഒപ്പം ചകിരിച്ചോറും പിന്നെ നമ്മൾ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ഒരു സാധനം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുടുകട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക ഇഷ്ടികയുടെ പൊടി കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മണ്ണ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മണ്ണ് മണ്ണ് മിക്സ് മണ്ണും ചകിരിച്ചോറും ചാണകപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടിയും മണ്ണും പിന്നെ ചകിരിച്ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ചകിരിച്ചോറും കൂടെ ഇടുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്രോബാഗ് നിറയ്ക്കാനുള്ള മണ്ണുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിച്ചങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചാണകപ്പൊടി കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലൊക്കെ കുറച്ച് ചാരം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുമ്മായം ചേർത്തിട്ട മണ്ണാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ചാരം എപ്പോഴും എല്ലാ വിളകൾക്കും നല്ലതാണ് ഇനിയും കുറച്ച് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായ പോട്ടിങ് മിശ്രിതം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഗ്രോബാഗ് നിറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രോബാഗ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളത് വാങ്ങിക്കുക ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഗേജ് അറുന്നൂറ് ഗേജാണ് നൂറ്റി അമ്പത് മൈക്രോൺ ആണ് ഇതിനേക്കാളിൽ കുറഞ്ഞത് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഇത്രയെങ്കിലും ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വില പതിനെട്ട് രൂപയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അവരിതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വില പതിനഞ്ചാണ് പക്ഷെ നമുക്കിത് പതിനാല് രൂപയ്ക്ക് അവർ തന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് ചകിരി നിറയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചകിരിയാണ് ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം
നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ധാരാളം ഗ്രോബകൾ നിറയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ലെയർ ഒന്ന് ചകിരി ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച കരിയില്ല ഇത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലുള്ള കരിയില ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ലെയർ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ കരിയിലയുടെ ഗുണം കരിയില ഈർപ്പം പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് വളമായി മാറുകയും ചെയ്യും മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിയില നിറച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ചുടുകട്ട അവിടെ എവിടെയായിട്ടൊന്നും ഇടാം അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇടണ്ട നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയായിട്ടൊന്ന് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേര് ഓടുന്നതിന് വിഷയം വരും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോട്ടിങ് മിശ്രിതം നിറയ്ക്കാം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ നിറച്ചു ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തും ചകിരിച്ചോറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ജലം വെള്ളം ഈർപ്പം ആ ഭാഗത്ത് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ മണ്ണും കൂടെ നിറച്ചു ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചകിരി ഇടുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇടുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചകിരി ഇടണം ചകിരി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അത്യാവശ്യം കൂടുതലിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഉണക്ക കരിയില കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ചുടുകട്ട പൊടിയൂടെ വിതറാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മണ്ണ് നിറച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചുടുകട്ട വിതർന്നത് നല്ലതാണ് അത് കൂടിപ്പോകരുത് മണ്ണിൽ ചുടുകട്ട കൂടുതലായിട്ട് കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് വേരൂടുന്നത് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മണ്ണ് നിറയ്ക്കാം പോട്ടിങ് മിശ്രിതം നിറയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഈ മണ്ണ് താഴോട്ടൊന്ന് താഴും ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മൾ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ നിറയ്ക്കാവൂ കാര്യം ഇനിയും നമുക്കിതിനകത്ത് ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം മണ്ണും ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ചൂടൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ മണ്ണ് നിറച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ ചകിരി നിറച്ചതാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചകിരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ ചുടുകട്ടയും സഹായിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലെയർ കരിയിലയും കരിയില നിറച്ചതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ മണ്ണ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ചകിരി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ജലാംശം നിലനിർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് കട്ട പിടിക്കുന്നത് ഇല്ലാതായിത്തീരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു നാടൻ മുളകിൻ്റെ ഒരു തൈ കിട്ടി നമുക്ക് അത് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്നും നടാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നടാം ഇതൊരു നാടൻ കൊല്ലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ മുളകിൻ്റെ പച്ചമുളകിൻ്റെ തയ്യാണ് നമുക്ക് അത് ഇതിനകത്തൊന്നും നടാം
नमक ये कोल्ला इधर ने इधर आतो नट्टू नमक ये अंदर चढ़ी नट्टा आलम नट्टा इधर निशेषम नमक इधर वो लोग कोर्चे चूड़ू कट्टा अन्ना आड़ी के कोड़ का पिन्ने नम्मरे प्रधान पट्टा आइटम आया चागिरी चागिरी गुड़िया नमक है इधर वाले आड़ी के कोड़ का पर नम्मरे इधर चागिरी तीर रुद्र अब इधर कोरच्चे गुड़िया Tikka itu adik kita juga. Apal, nama kita itu semua satu adik faham itu middle portion le satu mogul lom, velom, apodan, nila, irup apodan, nila nila kan itu sahaya kim. Nama kita dari dina tu korang cek velom beri coda. Ini yang lel, nama kita kerusi yang ini meder itu ubah kerja kita mana. Anda bisa sam, ini nengal orang try jadi tu nongka. Pini nengal day, abih prayengal komen day, arikya. Pini video istimewa nengal like jaga. Materi video mai windkanam, nanti.